వావ్ చూడండి ఇవాళ మన బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో చూస్తేనే నోట్లో నీళ్ళు ఊరుతున్నాయి కదా ఏంటా ఈ రెసిపీ అనుకుంటున్నారా ఓట్స్ తోటి మసాలా ఉప్మా అండి ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం రుచికి రుచి అలాగే ఈజీగా తయారు చేసుకునే ఐదు నిమిషాల్లో అయిపోయే బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ కంపల్సరీ మీరు ఈ ఓట్స్ తోటి ఉప్మాని తయారు చేసి తీరండి చాలా బాగా మీకు నచ్చుతుంది హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు క్రేజీ రెసిపీస్ నేను మీ మాదిరిని మనం ఈ రెసిపీని పర్ఫెక్ట్గా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దామండి ముందుగా నేను ఇక్కడ దిశాను ఓట్స్ని తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే దీనికి ఒక రీజన్ ఉందండి మీరు కావాలంటే ఈ బ్రాండే తీసుకోవచ్చు లేదా మీరు ఏ బ్రాండ్ అయినా తీసుకోవచ్చు బట్ నాకు ఈ బ్రాండ్ అయితే ఫుల్లీ ఫేవరెట్ అండి అలాగే మనకి బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ కూడా ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హోల్ గ్రెయిన్ అండి అలాగే మన వెయిట్ని మేనేజ్ చేస్తుంది అలాగే హై ఇన్ ప్రోటీన్ కూడా ఉంటుంది అలాగే కొలెస్ట్రాల్ ఫ్రీ అండి మన ఏ రెసిపీ రెసిపీ చేసుకున్న మూడు నుంచి ఐదు నిమిషాల్లో తయారైపోతుంది అందుకని చెప్పని నేను ఎక్కువగా ఈ బ్రాండ్ వోట్స్నే ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటాను నేను ఈ బ్రాండ్ వోట్స్ లింక్ని నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తానండి మీరు కావాలంటే ట్రై చేయొచ్చు ఇప్పుడు నేను ఈ ఓట్స్ని ఒక కప్పు నేను ఇలాగా ఒక బౌల్లోకి తీసుకుంటున్నాను మీరు ఖచ్చితంగా మనం ఏ రెసిపీ చేసినా కానీ మెజర్మెంట్ తోటి తీసుకోండి ఇప్పుడు మనం ఈ ఓట్స్ని ఒక పక్కకి పెట్టేసుకుందాము నెక్స్ట్ ఈ ఉప్మాలోకి మనకి ఏమేమి వెజిటబుల్స్ కావాలో చూద్దాము ఇక్కడ నేను వెజిటబుల్స్ కట్ చేయడానికి డైరెక్ట్గా హ్యాండ్ చాపర్ని యూజ్ చేస్తున్నానండి మనకి చాలా క్విక్గా అయిపోతుంది అలాగే తేలికగా మనకి ముక్కలు కూడా అయిపోతాయి ఇక్కడ నేను అగారు హ్యాండ్ చాపర్ని యూజ్ చేస్తున్నానండి మీరు ఎప్పటి నుంచో నన్ను అడుగుతున్నారు కదా మీరు ఏ బ్రాండ్ చాపర్ని వాడుతున్నారని ఈ అగారో చాపర్లో మనం ఏ వెజిటబుల్ని అయినా రెండే రెండు నిమిషాల్లో కట్ చేయొచ్చండి ఇక్కడ నేను ముందుగా ఒక క్యారెట్ మీద ఉన్న పొట్టు మొత్తాన్ని తీసేసి ఇలాగా మీడియం సైజ్ ముక్కల్లాగా తరుక్కున్నానండి మరి చిన్న ముక్కలుగా తరగాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు మధ్యలో బ్లేడ్ పెట్టుకొని దాని మీద మూత పెట్టేసి ఇలాగా రెండు మూడు సార్లు హ్యాండ్ చాప్ చేయటమే చూసారా మనకి ఎంత ఈజీగా అర నిమిషంలో మనకి సన్నగా ముక్కలైపోయినాయో అదే వీటి మొత్తాన్ని కనుక మనం తరగాలంటే చాలా టైం పడుతుంది కదా వీటి మొత్తాన్ని కూడా వెనుక ప్లేట్లోకి తీసి పక్కన పెట్టుకుందాము అలాగే నెక్స్ట్ మనం ఇదే చాపర్తో ఒక ఉల్లిపాయని అలాగే రెండు మూడు పచ్చిమిరపకాయలని కూడా తరుగుతున్నానండి ఉల్లిపాయ మీద ఉన్న పొట్టు మొత్తాన్ని కూడా తీసేయండి తర్వాత ఇలాగ చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి మరి చిన్న ముక్కలుగా అవసరం లేదు ఇలాగ మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా తరుక్కుంటే సరిపోతుంది ఉల్లిపాయతో పాటుగానే నేను డైరెక్ట్గా రెండు మూడు పచ్చిమిరపకాయలని కూడా వేశాను రెండు ఒకటేసారి మనకి చాప్ అయిపోతాయి ఇలాగా దీని మీద మళ్ళీ మూత పెట్టేసుకొని రెండు మూడు సార్లు మనం ఈ థ్రెడ్ని లాగితే మనకి ఉల్లి పచ్చిమిరపకాయల తరుగు తయారైపోయిన చూసారా మనం ఇంత సన్నగా అయితే తరగటానికి చాలా టైం పడుతుంది కదండి అలాగే మనం ఒక టమోటాని కూడా ఈ ఉప్మాలోకి వేసుకోవాలి అందుకని నేను సేమ్ చాపర్లోకి టమోటాని కూడా వేసి ఇలాగ చాప్ చేస్తున్నాను నేను మీకు చూపించడానికి ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అని ఒక్కొక్కటిగా నేను తరిగి చూపిస్తున్నానండి మీరు అన్నీ కూడా ఒకటేసారి తరుక్కోవచ్చు ఇలాగ మొత్తం అంతా కూడా రెడీ అయ్యాక ముక్కలన్నింటిని ఓ పక్కకు పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ స్టవ్ మీద ఇలాంటి వెడల్పాటి బాండీని పెట్టుకోండి ముందుగా మనం తీసుకున్న ఈ ఒక కప్పు ఓట్స్ ఉన్నాయి కదండి ఈ ఓట్స్ మొత్తాన్ని కూడా ఇలాగ మనం బాండీలోకి వేసి అర నిమిషం పాటు వేగేలాగా చూడాలి ఓట్స్ని వేయించి ఉప్మా చేస్తే దాని రుచి రెండింతలు అవుతుందండి తప్పకుండా ఈ స్టెప్ని మాత్రం అస్సలుకి మిస్ అవ్వద్దు ఓట్స్ వేగటానికి ఎంతో టైం పట్టదండి మనం వేడి పెనంలో వేస్తే అర నిమిషం సరిపోతుంది ఇలాగా మొత్తం అంతా కూడా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఈ ఓట్స్ మొత్తాన్ని కూడా వెనుక ప్లేట్లోకి పక్కన పెట్టుకుందాము ఇంకా మనం ఈ ఉప్మాని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము ఉప్మాని మనం హెల్దీగా తయారు చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఆలివ్ ఆయిల్ని వాడుతున్నాను ఇందాక ఏదైతే మనం ఓట్స్ని ఫ్రై చేసుకున్నామో సేమ్ అదే ప్యాన్లోకి మూడు నుంచి నాలుగు స్పూన్లు ఆలివ్ ఆయిల్ని యాడ్ చేయండి ఇది ఎక్స్ట్రా లైట్ ఆలివ్ ఆయిల్ అండి మనకి కొలెస్ట్రాల్ ఫ్రీ కూడా అలాగే హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది ఈ నూనె అంతా కూడా లైట్గా వేడయ్యాక దీంట్లోకి పోపు దినుసుల్ని వేయాలి ముందుగా ఇక్కడ నేను అర స్పూను ఆవాలని అర స్పూను జీలకర్ని అలాగే అర స్పూను పచ్చిశనగపప్పుని అర స్పూను మినప్పప్పుని వేస్తున్నాను ఇవన్నీ కూడా దూరగా వేగేలాగా చూద్దాము ఇవి దూరగా వేగాక ఇక్కడ నేను రిచ్ ఫ్లేవర్ కోసం మూడు నాలుగు జీడిపప్పు ముక్కల్ని వేస్తున్నాను ఈ జీడిపప్పులు కూడా దూరగా వేగేలాగా చూడాలి 
మనకి వెంటనే ఫ్రై అయిపోతాయండి ఇప్పుడు దీంట్లోకి ముందుగా మనం సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు అలాగే క్యారెట్ ముక్కల్ని వేద్దాము చూసారా మన డిష్ ఎంత కలర్ఫుల్గా రెడీ అవుతుందో ఇవన్నీ కూడా రెండు నిమిషాల పాటు దీంట్లో ఉన్న నీరు శాతం మొత్తం పోయేదాకా ఫ్రై చేయాలి చూసారా మనకి వాటర్ కంటెంట్ అంతా కూడా పోయింది కదా ఇప్పుడు దీంట్లోకి ముందుగా మనం సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న టమోటా ఉంది కదండి టమోటాని కూడా వేసి ఇంకొకసారి మొత్తం అంతా కూడా బాగా కలిసేలాగా కలిపి ఇంకొక రెండు నిమిషాల పాటు వేగేలాగా చూడాలి మనకు మొత్తం అన్నీ కూడా ఫ్రై అయినాయి కదండి ఇప్పుడు దీంట్లోకి మసాలాలను వేసుకుందాం ముందుగా అరె స్పూను ఉప్పుని చిటికెడు పసుపుని కూడా వేయాలండి చిటికెడు అంటే చిటికెడు పసుపు వేసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ దీంట్లోకి అరె స్పూన్ కారాన్ని కూడా వేద్దాము కారం చూసి వేసుకోండి ఎందుకంటే మనం పచ్చిమిరపకాయలని కూడా వేసాం కదా అలాగే పావు స్పూను గరం మసాలా పౌడర్ని వేసి ఈ మసాలాలన్నీ ఇంకొకసారి బాగా కలిసేలాగా కలపాలి కారము మసాలాలన్నీ కూడా ముక్కలతో పాటు వేస్తే ముక్కలకు కూడా బాగా పడుతుంది తినేటప్పుడు రుచిగా ఉంటుంది చూసారా మనకి లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఆయిల్ అంతా కూడా ఇలాగ బయటకు వచ్చేసింది కదా అప్పుడు మన ముక్కలన్నీ బాగా వేగినట్టు ఇప్పుడు మనం దీంట్లోకి నీళ్ళని వేద్దాం మనం ఏదైతే కప్పుతో ఓట్స్ని తీసుకున్నామో అదే కప్పుతోటి రెండు కప్పులు నీళ్ళని ఈ ముక్కల్లోకి పోయాలి మీరు ఏ కప్పుతో అయినా ఓట్స్ని తీసుకోండి సేమ్ అదే కప్పుతోటి ఒక కప్పుకి రెండు కప్పులు నీళ్ళని పోయాలి ఇలాగ రెండు కప్పుల నీళ్ళని పోసాక ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి ఇలాగ బాయిల్ అయ్యాక దీంట్లోకి ముందుగా మనం వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న ఈ ఓట్స్ మొత్తాన్ని కూడా వేద్దాము మనం జస్ట్ ఈ నీళ్ళల్లోకి ఇలాగ కలిపేసి రెండు అంటే రెండు నిమిషాల పాటు ఉంచితే సరిపోతుందండి మనకి ఓట్స్ ఉప్మా ఎంతో టేస్టీగా తయారవుతుంది నాకైతే చూస్తేనే నోట్లో నీళ్ళు ఊరుతున్నాయి హెల్దీ రెసిపీ హెల్దీ రెసిపీ అని కాకుండా టేస్ట్ వైజ్ కూడా ఎక్సలెంట్గా ఉంది చూసారా ఎంత ఈజీగా మనం ఓట్స్ తోటి ఉప్మాని తయారు చేసుకోవచ్చు ఇంకా దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్లోకి సర్వ్ అవుట్ చేసేసుకుందాము ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్గా మగ్లోకి సర్వ్ అవుట్ చేస్తున్నానండి హ్యాపీగా కూర్చొని స్పూన్ తోటి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు దీంట్లోకి మనం లెమన్ పెట్టుకొని తింటే ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ తోటి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తోటి షేర్ చేసుకోండి ఇంతవరకు కనుక ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన ఉన్న గంట సింబల్ని కూడా యాక్టివేట్ చేయండి అలాగే ఈ రెసిపీని ట్రై చేసి ఎలా కుదిరిందో కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్